Έχω κάνει πατίνα, έχω κάνει χρυσή, έχω κάνει ασημένια. Δεν χωρά αν θε, που θε γιατί καναπέ είναι, να βάλει το κουτί. Ναι, καλά είδατε. Όχι άλλα quotes. Δηλαδή, σα παρακαλώ πάρα πολύ, φτάνει. Ακολουθεί εκπληκτικό σχεδιάγραμμα με όλου του τρόπου που δεν πρέπει να τοποθετείτε τα χαλιά σα και με όλου του σωστού τρόπου. Γεια σας και καλώ ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Εδώ σας το λέω κάθε εβδομάδα που θέλω να αισθάνεστε σαν το δικό σας σπίτι. Αν νομίζατε ότι τα όχι μου στη διακόσμηση σταμάτησαν στο προηγούμενο επεισόδιο, είστε πολύ γελασμένοι. Σιγά μην είχα μόνο 10. Σήμερα ακολουθούν άλλα 10 μεγάλα όχι και που ξέρετε μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα. Αμέ! Όχι έντονα χρώματα στο υπνοδωμάτιο. Ο σκοπό ενό υπνοδωματίου είναι να μα ξεκουράζει. Τα έντονα χρώματα όμω, αντί να μα ηρεμούν, μα κρατάνε σε εγρήγορση. Ξεπεράστε λοιπόν τα πολύ έντονα χρώματα. Μπορείτε να εντάξετε πιο έντονα χρώματα σε λεπτομέρειε, όπω σε διακοσμητικά και αξεσουάρ, σε μαξιλάρια, αλλά γενικά σε πολύ μικρέ δόσει μέσα στο χώρο σα και ακόμα μικρότερε μέσα στο υπνοδωμάτιο. Δεύτερο μεγάλο όχι. Όχι παντού το ίδιο ύφασμα. Ένα χώρο που έχει παντού το ίδιο ύφασμα, σε όλα τα έπιπλα, σε όλε τι κουρτίνε, τα μαξιλάρια, ακόμα και που αλλού, στο χαλί, δείχνει φλατ και μονότονο. Μην βάζετε παντού ένα είδο υφάσματο, χρώματο ή μοτίβου. Αυτό θα κάνει το χώρο σα πραγματικά να φαίνεται φορτωμένο, βαρετό και ότι δεν τον έχετε σκεφτεί καθόλου. Για να υπάρχει περισσότερη άποψη και διακοσμητικό ενδιαφέρον, πείτε ναι σε διαφορετικέ υφέ, σε διαφορετικά υφάσματα, σε διαφορετικέ αποχρώσει. Για παράδειγμα, α πούμε ότι θα θέλατε να έχετε πράσινα ή κάποια πράσινα υφάσματα στο καθιστικό σα. Όλα αυτά εδώ, κοιτάξτε πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ του, όχι μόνο τα χρώματα, αλλά και οι υφέ, αλλά και πόσο πολύ ταιριάζουν μεταξύ του. Οπότε εσεί πολύ σωστά σκέφτεστε ότι μπορεί να θέλετε στο καθιστικό σα ένα ή δύο χρώματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει παντού το ίδιο ύφασμα. Η παλέτα σα μπορεί να είναι πραγματικά τεράστια με πάρα πολλέ αποχρώσει, υφέ και σχέδια που ταιριάζουν μεταξύ του. Αυτό κατευθείαν θα κάνει τον χώρο σα να δείχνει πολύ κομψό, να έχει προσωπικότητα και πάνω απ' όλα εσεί θα δείχνετε ότι και το έχετε σκεφτεί πολύ καλά, αλλά και το ότι είστε μεγάλα αστέρια στη διακόσμηση. Ναι, καλά είδατε. Όχι άλλα quotes. Δηλαδή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, φτάνει. Από πόστερ μέχρι και μαξιλάρια, σουπλά, διακοσμητικά, μικρά αντικείμενα, ξεχάστε εντελώ τα quotes. Και αν τα έχετε ήδη μέσα στο σπίτι σας, σιγά σιγά αρχίστε να τα αραιώνετε. Το ξέρω ότι ήταν πολύ μεγάλη μόδα, το ξέρω ότι μερικά από αυτά λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά επίσης πρέπει να σας πω ότι τα πουλάνε κατά χιλιάδες. Δεν θέλω να γίνομαι κακό, αλλά την επόμενη φορά που θα μπω σε ένα σπίτι και θα έχει αυτή τη μεγάλη επιγραφή στον τοίχο που θα λέει Σε αυτό το σπίτι, σε αυτή την οικογένεια, γελάμε, αγαπιόμαστε, συγχωρούμε, μαγειρεύουμε, παίζουμε και μπλα 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 μπλα. Δεν θέλω να σα το χαλάσω, αλλά δεν γίνεται. Θα τσακώνεστε και καμιά φορά. Γιατί δεν το γράψετε και αυτό στο quote. Και περνάμε στο νούμερο 4 που νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Όχι στα πολλά, στα πάρα πολλά, στα πάρα. Πάρα πολλά μαξιλάρια στου καναπέδε. Όλοι μα έχουμε δει την τάση στο Instagram και στο Pinterest με του καναπέδε που είναι πανέμορφα στυλιζαρισμένοι με πάρα πολλά μαξιλάρια. Αλλά στην πραγματικότητα, συγγνώμη, δεν θέλω να στο χαλάσω. Πρώτον, έτσι του έχουν φτιάξει μόνο για τη φωτογράφηση. Και δεύτερον, δεν χωρά αν θε, που θε γιατί καναπέ είναι, να βάλει το. Ε, καλά, ντε. Να βάλει το ποπουδάκι σου. Όσο μικρό και αν είναι το ποπουδάκι σου. Ωραία. Ο καναπές είναι και πάλι χρηστικό και όχι για φωτογράφηση στο Instagram. Μην γεμίζετε λοιπόν με μαξιλάρια τον καναπέ σας. Ο καναπές είναι για εσάς, όχι για τα μαξιλάρια σας. Όχι στα πλαστικά και όχι στα αποξηραμένα λουλούδια. Τα πλαστικά κρατάνε μια ολόκληρη ζωή, δεν μαραίνονται, αλλά επίσης δεν μυρίζουν και είναι καταστροφικά για το περιβάλλον. Τα αποξηραμένα από την άλλη τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες τις φορές, δείχνουν πολύ μουντά και άσχημα. Θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να μην δω άλλο πλαστικό και αποξηραμένο λουλούδι. 
μέσα σε βάζο. Έχουμε δώσει πάρα πολλέ λύσει. Φυσικά, ένα φρεσκοκομμένο μπουκέτο λουλούδια είναι πάντα πάρα πολύ όμορφο, αλλά καταλαβαίνω ότι κοστίζει. Αυτό που μπορείτε να κάνετε για να έχετε πάντα πολύ όμορφα φυτά, πολύ όμορφα άνθη μέσα στο σπίτι σα, είναι να επενδύσετε σε μερικά όμορφα μικρά φυτά βαλμένα μέσα σε πολύ ωραία κασπό. Μπορείτε να φτιάξετε τέτοιες γωνιές, μπορείτε να τα έχετε στο coffee table σας, μπορείτε να τα έχετε πάνω σε ένα βοηθητικό τραπεζάκι, πολλά από αυτά. Και ξέρετε, δεν χρειάζονται καθόλου φροντίδα και περιποίηση. Σας έχω κάνει ολόκληρο βίντεο με τα πιο όμορφα φυτά για τεμπέλιδες. Εδώ είναι δύο από αυτά, ο κάκτος και το σπαθίφυλλο. Και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, ψηφίδες. Οι ψηφίδε έχουν πλέον κουράσει. Και αν είχατε ακούσει και αυτόν τον κανόνα που λέει ότι μπαίνουν σε μικρού χώρου για να δείχνουν μεγαλύτεροι, απλά δεν ισχύει. Αυτό που μπορείτε να κάνετε για να δείχνει το μπάνιο σα μεγαλύτερο είναι να έχετε μονόχρωμα μεγάλα πλακάκια χωρί αρμού. Αυτά λοιπόν θα δώσουν την αίσθηση ότι το μπάνιο σα είναι μεγαλύτερο. Εάν θέλετε τέτοιο τύπου εφέ, φύγετε από τι κλασικέ ψηφίδε και πείτε να σε πιο μοντέρνα πλακίδια όπω αυτά που μοιάζουν με πολύ μεγάλα λέπια. Και φυσικά να μην ξεχάσω να σας πω ότι είναι μεγάλη τάση και δείχνουν πάρα πολύ όμορφα στα μπάνια τα πλακίδια τα οποία μοιάζουν με μάρμαρο. Όχι κορνίζες με φωτογραφίες σε όλες τις εμφάνειες του σπιτιού. Δεν χρειάζεται να έχετε σε όλους τους χώρους φωτογραφίες με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μην με παρεξηγήσετε, όλοι θέλουμε να βλέπουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τις ξεχωριστές μας στιγμές. Αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο να βλέπουμε τον εαυτό μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην είσοδο, στο σαλόνι, κρεμασμένο σε πόστερ στο hall, στο υπνοδωμάτιο, στο διάδρομο, μέχρι και στην κουζίνα. Επιλέξτε όμως μόνο ένα σημείο στο σπίτι. Όποιο σημείο εσείς θέλετε, μικρό ή μεγάλο. Μπορεί να είναι ένας μικρός τοίχος, μπορεί να είναι ένας μεγάλος τοίχος, μπορεί να είναι ένα ράφι, μπορεί να είναι ένα ολόκληρο τραπέζι. Μαζί σας, αλλά ένα σημείο. Έτσι και οι φωτογραφίες θα φαίνονται πιο όμορφα, αλλά και η συγκεκριμένη γωνιά θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Όχι άλλη πατίνα, χρυσή και ασημένια. Και τώρα ποιο σας μιλάει, έτσι, και ποιο το λέει. Μη με παρεξηγήσετε, όταν ξεκινήσαν οι εκπομπές τότε, πριν τόσα χρόνια, έχω κάνει πατίνα, έχω κάνει χρυσή, έχω κάνει ασημένια. Αλλά αυτά ήταν τότε. Η χρυσή και η ασημένια πατίνα βαραίνουν πολύ την όψη ενός επίπλου και γενικότερα του χώρου. Τώρα θα πω όχι στην πατίνα. Θα πω όμως και ένα μεγάλο ναι στο να επιλέγετε φυσικά υλικά για τα ξύλα σας χωρίς πολλές επεξεργασίες. Όχι ψηλά στους τοίχους οι πίνακες. Όσο ψηλά κι αν κρεμάτε τους πίνακες και τα έργα τέχνης, το δωμάτιο δεν θα ψηλώσει. Το μόνο που γίνεται είναι ότι εμείς παθαίνουμε αυγενικό για να τους θαυμάσουμε. Λοιπόν, τι θέλω να κάνετε. Οι πίνακες έχουν ένα βασικό κανόνα. Το κέντρο τους πρέπει να είναι στο ύψος των ματιών μας. Εάν τώρα στο σπίτι έχετε και ψηλού, έχετε και πιο, έτσι να το πω, χαμηλού. Υπάρχει το χρυσό ύψος, 1 και 50. Περίπου λοιπόν στο 1 και 50. Αυτό. Όχι στα χαλιά, από τείχο σε τείχο. Το χαλί δεν είναι για να καλύπτει όλο το πάτωμα από τον ένα τείχο μέχρι τον άλλο. Υπάρχει πάνω στο πάτωμα για να χαρίζει υφές, στυλ, να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα και να συμπληρώνει τη διακόσμηση του χώρου. Όταν ένα χαλί είναι από τον ένα τείχο μέχρι τον άλλον και καλύπτει όλο το δάπεδο, πνίγει τον χώρο μας. Το χαλί δεν είναι απαραίτητο να καλύπτει όλη τη σύνθεση των επίπλων, αλλά δεν είναι και λάθος. Όταν έχουμε στρογγυλό τραπέζι, ιδανικό θα είναι να έχουμε και στρογγυλό χαλί. Και αν έχουμε ορθογώνιο τραπέζι, πάλι θα πρέπει να έχουμε το αντίστοιχο σχήμα χαλιού. Το οποίο θα πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της τραπεζαρίας και των καρεκλών και όχι οι μισές καρέκλες να βγαίνουν απ' έξω. Οι καναπέδες όμως μπορούν να είναι και ολόκληρη πάνω στο χαλί και μπορεί μόνο ένα κομμάτι του χαλιού να μπαίνει κάτω από τον καναπέ. Ακολουθεί εκπληκτικό σχεδιάγραμμα με όλους τους τρόπους που δεν πρέπει να τοποθετείτε τα χαλιά σας και με όλους τους σωστούς τρόπους. Έρχεται τώρα, ετοιμαστείτε για να κάνετε screenshot. 3, 2, 1... Ανάποδα τα κάνα. Δικό σας. Θέλω στα σχόλια να μου γράψετε τα δικά σας μεγάλα όχι, τι είναι αυτά που δεν σας αρέσουν καθόλου στη διακόσμηση 
Γιατί έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, έρχεται και τρίτο βίντεο. Γιατί όπως σας έχω πει, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε όταν διακοσμούμε τον χώρο μας, αλλά ακόμα περισσότερο θα μας βοηθήσει να ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Πριν σας χαιρετήσω, θα είναι μεγάλη μου χαρά αν κάνετε subscribe, like και φυσικά αν χτυπήσετε την καμπανούλα, γιατί τα έχουμε πει, μετά η καμπανούλα θα χτυπάει σε εσάς κάθε εβδομάδα, γιατί κάθε εβδομάδα θα ανεβάζουμε ένα ολοκένουριο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να τα περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, πάνω απ' όλα να αγαπάτε τον εαυτό σας και φυσικά να αγαπάτε και το σπίτι σας. Και ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το αλλάξουμε. Γεια! Yeah.